வணக்கம் அருட் பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை நான் ஜெகத்குரு பேசுகிறேன் இன்று ஏப்ரல் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது தினம் ஒரு மருத்துவம் தினம் ஒரு அனுபவ மருத்துவத்தில் இன்று நான் கூறப்போக கூறப்போகிற ஒரு அனுபவ மருத்துவம் என்னென்னா ரொமட்டைட் ஆத்ரைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சரவாங்கி எப்படி நான் குணப்படுத்தினேன் அதை தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இயற்கை மருத்துவம் குரூப்பில் இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அப்போ அந்த குரூப்பில் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க ஜெயந்தின்னு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுடைய அத்தை பொண்ணுக்கு அத்தை பொண்ணோ இல்லை பெடிப்ப பொண்ணோ தெரில அவங்களுடைய ஜெயந்தி அவங்களுடைய ஜெயந்தி மேடத்தினுடைய ஃப்ரெண்டு உடைய அத்தை பொண்ணுக்கு சரவாங்கி அதாவது ரொமேட்டாய்டு ஆத்தரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த மூட்டுகளில் மூட்டுக்கு மூட்டு பார்த்திங்கன்னா வலி வந்துகிட்டே இருக்கும் ரத்தத்தில் வாயுவும் பித்தமும் அதிகமாகி அது உடல் முழுவதும் ரத்தம் பரவுறதுனால எல்லா மூட்டுகளும் வலி ஏற்படும் கால் மூட்டுகளில் அந்த வலி ஏற்பட்டு வெள்ளை அணுக்கள் வந்து என்ன பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா இது ஆங்கிலத்தில் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளை அணுக்களே வந்து சொந்த எலும்புகளில் மூட்டுகளில் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு வகையான ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் இதில் வந்து இதை வந்து தேரியர் வந்து கீழின் பகையால் கிளைத்த வழி வீக்கம்னு ஒரு அற்புதமான இந்த சரவாங்கிக்கு ஒரு பாடல் பாடிருப்பார் எப்படி அதனுடைய ரிமெட்டாயர் ஆத்ரெட்டிஸ்னுடைய சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கோ என்ன இது மாதிரி இருக்கணும் சரி இப்போ நான் பிக்சருக்குள்ளே வருவோம் இந்த ரிமெட்டாயர் ஆத்ரெட்டிஸ் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசு இருக்கும் இருபத்தி ஒரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு அவ்வளோதான் அந்த பொண்ணுக்கு இந்த ஸ்டிராய்டு தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுவும் ஹெவி டோஸ் ஸ்டிராய்டு இவங்க வந்து கோயம்புத்தூரில் பல பெரிய மருத்துவமனைகள் சித்தா டாக்டர் ஆயுர்வேத டாக்டர் அவங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டாங்க அவங்க எல்லாருமே இது என்ன சொன்னாங்க இது வந்து குணமாக்க முடியாது இது கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் ஈவன் சித்தாவுக்கும் போயிட்டாங்க ஆயுர்வேதாவுக்கும் போயிட்டாங்க அவங்க எல்லாம் சொன்னது இப்படி வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் லைஃப் ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கணும் ஸ்டிராய்டு அது போட்டு தான் இருக்கும் சித்தால கூட அதை கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும்னு அப்படி சொல்லி பயம் உறுதி அமைச்சிருக்காங்க அவங்கள என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஜெயந்தி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டை அவங்களும் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டையும் பயம் உறுதி அமைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப்பில் சேர்ந்துட்டு அன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு மதிய நேரத்தை அன்றைக்கி நல்ல ஒரு மதிய நேரம் இருக்கும் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணே கேள்வி கேட்குறது சார் வணக்கம் எனக்கு ஒரு மெட்டாட் ஆத்தரைட்டிஸ் இருக்குது சார் இதுக்கு இஎஸ்ஆர் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் இதுக்கு நான் என்ன மாதிரி சார் எடுக்கலாம் கேட்குறாங்க அப்போ அந்த கேள்வி கேட்டவனே ஒரு டூ டேஸ் வந்து நான் பதில் சொல்லவே இல்லை அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் குரூப்பில் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொன்னேன் இந்த ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் ஒரு ரெண்டு நாள் நான் பதில் சொல்லலை சரி வரட்டோ மனசில் ஒரு மருந்து வரட்டோ வெயிட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணேன் மூணாவது நாள் டக்குன்னு இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடித்தா வேலை செய்யும்னு என்னுடைய மனசில் ஒரு திடமான ஒரு எண்ணம் உதித்தது அந்த வகையில் அவங்களுக்கு சொன்ன ரெண்டாவது நாளுக்கு அப்புறம் மூணாவது நாள் சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை சரி சரி ரொமட்டேர் ஆத்ரிட்டிஸ்க்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு பவளமல்லி இலை இஞ்சி மேல் தோல் நீக்கியது மிளகு சீரகம் வேணால் பூண்டு போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி இந்த கஷாயத்தை காலை மலை குடிச்சுட்டு வாங்க நான் கேட்குறேன் அவங்க கிட்டே ஜெயந்தி அவங்களோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட உங்களுடைய வீட்டு பக்கத்தில் பவளமல்லி இலை கிடைக்குமா இருக்குது சார் நிறைய இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை டெய்லி பறிச்சுட்டு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நான் கொடுத்துறேன் சார் உங்களுக்குன்னு சொன்னாங்க சரிம்மா கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு கரெக்டாக ஒரு இருபது நாள்லேயே கை கால் வீக்கோ வலி அது எல்லாமே சரி ஆகிடுச்சுங்க ஒரு மாதம் எடுத்தாங்க ஒரு மாதத்தில் ஆல்மோஸ்ட் ஷீஸ் ஆல் ரைட் ரொம்ப நல்லா ஆகிட்டாங்க ஸ்டிராய்டு எடுக்காமே வந்து இந்த வெறும் இந்த கஷாயத்தை எடுத்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி வந்து நல்லா அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ மருந்து இது தான் பவுலமல்லியில் ஒரு கைப்பிடி மிளகு சீரகம் இஞ்சி பூண்டு இது கூட வேணா சிறிது மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஒரு நாலு டம்பர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளர் ஆன பிறகு வடிகட்டி காலை மாலை இந்த கஷாயத்தை குடிச்சுட்டு வாங்க பவளமல்லி என்று சொல்லக்கூடிய பாரிஜாதம் அதாவது இதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நைட் ஜாஸ்மின் சொல்லுவாங்க நைட் ஜாஸ்மின் இந்த பவுலமொழி இலை கஷாயம் இதில் அற்புதமான ஃபைட்டோஸ்டிராய்ட்ஸு அற்புதமான வழி நீக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் ஆல்கலாய்ட்ஸ்லாம் இந்த பவுலமொழி இலை கஷாயத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் முடக்கவாதம் கொடுத்து குணமாக்கின கேஸ் இந்த கேஸ் தான் உங்களோட நோயாளியை பார்க்கல இது பண்ண ஜஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் தான் அதுக்கப்புறம் இவங்க குணமான பிறகு ஜெயந்தி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்து எனக்கு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க சார் உங்களை நேரில் வந்து பார்க்கணும் சார் நாங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து
அந்த பொண்ணும் வந்துட்டு இருந்தது ரொமேட்டட் ஆத்தரிட்டிஸால் பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணும் வந்துட்டு இருந்தது ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் கட்டினாங்க ரிப்போர்ட்லலாம் இஎஸ்எல் லெவலில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் நல்ல இது அதுக்கப்புறம் அப்போ தான் சொன்னாங்க இப்போ தான் சார் நாங்கள் ஒரு மலைக்கு போயிட்டு வந்தோம்னு அந்தளவு அவங்களுக்கு எந்த பெயின் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு மலை ஏறுற அளவுக்கு ஒரு கோயிலோ மலை ஒரு மலை ஏறுற அளவுக்கு அந்தளவு அவங்களுடைய உடல் ஒரு மாதத்தில் அந்த பவுல மலையிலே கஷாயம் கொண்டு வந்தது என்பது ஒரு மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் அப்போ நேரில் நான் பார்க்கும்போது அவங்க கூட இன்னொரு பொண்ணு அவங்களுடைய அக்கா போல் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ரொமேட்டிக் ஃபீவர் இருந்தது இது ஒரு சம்திங் ஹார்ட் அது நான் இன்னொரு இன்னொரு நாள் அதை பற்றி நான் விவரமாக பேசுகிறேன் இப்போ முடக்க வார்த்தை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் ஏன் இந்த முடக்க வார்த்தை நான் இந்த அளவு நான் சொல்கிறேன்னா முடக்க வார்த்தை நீங்கள் பல மருத்துவர்களை பார்த்துருக்கலாம் அவ்வளோ பதில் அதுக்கு ஸ்டிராய்டு தான் தீர்வு இது இது கூட ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின்னு அது மாதிரி கொடுப்பாங்க பட் சித்தாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடக்க வார்த்தை எடுத்து சக்ஸஸ் ஆன சித்த மருத்துவர்கள் இல்லை கல்லீரல் லிவர் டிசார்டரை குணமாக்குவாங்க கிட்னி சிறுநீரகம் சார்ந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ரொம்பட்டை நான் பார்த்த பல மருத்துவர்கள் நான் தமிழ்நாடு முழுவதும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த ரொம்பட்டட் ஆத்தரைட்டிஸை எடுத்து சக்ஸஸ் பண்ண வைத்தியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மி ரொம்ப சிலரே ஒன்று ரெண்டு விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு சர்வே எடுத்தால் ரொமேட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் என்ற சரவாங்கிய முழுவதுமாக குணமாக அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து கேஸ் வந்தால் பத்து கேஸில் அஞ்சு அஞ் அஞ்சு கேஸை முழுவதுமாக குணமாக்கக்கூடிய வைத்தியர்கள் யார் சித்த ஆயுர்வேதால் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஏன்னா நான் பல பேர்கிட்ட அதை பற்றி நான் விசாரிச்சிட்டேன் அந்த அடிப்படையில் சொல்கிறேன் ரொமேட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு டிசீஸ் ஒரு சவாலானது ஏன்னா திடீர்னு ஒவ்வொரு ஒன்று பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த நோயுடைய தன்மை மாறும் சில பேருக்கு இன்றைக்கி சொல்லுவாங்க எனக்கு காலில் இந்த மூட்டில் வலது மூட்டுகளில் வலி இருக்குது சார் அடுத்த நாளே சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு வலது மூட்டில் வலி இல்லை இடது மூட்டில் வலி இருக்குது அடுத்த நாள் சொல்லுவாங்க எனக்கு வலது கையில் வலி இருக்குது சார் அடுத்த நாள் சொல்லுவாங்க இடது கையில் வலி இருக்குது சார் இப்போ எனக்கு இடுப்பில் வலி வச்சு ஸோ அந்த பெயின் வந்து அதனுடைய இது மாறிட்டே வரும் ஸோ பல வைத்தியர்கள் குழம்பி போவாங்க இதுக்கு என்ன தாண்டா பண்ணுறது வலியை எப்படி தான் நிப்பாட்டுறதுன்னு இவங்களுக்கு எந்த பெரிய மருந்துகளும் இன்ஃபேக்ட் இவங்கள இவங்களுக்கு என்னுடைய மருந்துகளை எதுவுமே நான் கொடுக்கல ஏன்னா அப்போலாம் நான் மருந்தெல்லாம் செய்யலை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறம் தான் நான் நம்முடைய அருள் மருந்துகள் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முழுக்க முழுக்க அந்த கஷாயத்தை போட்டுக்கூடி இந்த மூலிகை அரைச்சி கூடி அப்படி தான் கொடுத்துது ஸோ அவங்க நேரில் பார்த்துட்டு அந்தளவு அந்த பொண்ணு வீக்கோ இல்லை எது இல்லை சாதாரணமாக நடந்து வந்தது பெயின் இல்லை எதுவுமே இல்லை அந்தளவு ஒரு பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் இந்த பவளமல்லிகளே கஷாயம் வந்து அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு திருப்பு முறைன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொந்த பந்தம் எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னாங்க இந்த ஒரு விஷயத்த ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக கேட்டாங்க அந்த பொண்ணை பார்த்து எப்படி நீ வெளியில் வந்த வீட்டை விட்டு நீ வீட்டுக்குள்ளே தானே இருப்ப உன்னால் வெளியில் வர முடியாதே இப்போ நீ வெளியில் வர அங்கே போகிற இங்கே போகிற நடக்கிற கடைக்கு போகிற இதெல்லாம் எப்படி சாத்தி இப்போ நேரில் பார்க்கும்போது சொன்னாங்க கேட்டாங்க சார் இது மாதிரி அவங்களுக்கே பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்குள்ளே எல்லாரும் ஆச்சு ஏன்னா அவங்க பல வருஷமாக பார்க்குறாங்க நான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தது வீட்டை விட்டு நான் வெளியில் வர மாட்டேன் எனக்கு ரொமேட்டட் ஆத்தரிட்டிஸ்ன்னு இப்போ நான் ஃப்ரீயாக கேட்டை விட்டு நான் வெளியில் போய் நடந்து வர்றதை பார்த்து எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இது எப்படின்னு கேட்டாங்க நாங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய பேரை தான் சொன்னோம்னு அவங்க சொன்னாங்க அது மா ஜெயந்தியோடய ஃப்ரெண்டு அவங்க இது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்னென்னு தெரில அவங்க மனசில் என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அவங்க அழுதுட்டாங்க என்ன ஒரு விஷயம் அவங்களுடைய மனதில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதுன்னு தெரில ஏன்னா நேரில் பார்க்கும்போது அவங்களை மீறி அவர்களுடைய கண்களில் தண்ணீர் வந்தது இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லவில்லை அதை நடந்த விஷயத்த அப்படியே நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சரி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு நன்றி சொல்கிறதுக்காக கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னைக்கு வந்து நன்றி சொல்லிட்டு போனாங்க அதுவும் ரொம்ப நாள் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க சார் உங்களை நேரில் ஒரு ரொட்டி பார்க்கணும் நேரில் ஒரு ரொட்டி பார்க்கணும்னு அப்புறம் நான் ஜெயந்தி அவங்ககிட்ட சொன்னேன் என்ன நேரில் இப்படி பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்களே தான் சரியாகிடுச்சில்ல அவங்களுக்கு எதுக்கு நேர்லலாம் பார்க்கணும் இல்லை நன்றி சொல்லணும்னு இருக்காங்க இந்த அளவு சரியாக இருக்குது நேரில் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அது ரிப்போர்ட்டில் காமிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் அவங்க என்ன சரி ஓகே அவங்கள வர சொல்லுன்னு சொல்லி அப்புறம் அவங்கள வர வச்சு கடைசியாக அவங்க
அவளாக எந்திரிச்சு போய் கை கழுவ முடியாது நாங்கள் கை கழுவுனா கூட நாங்கள் ரெண்டு பேர் தூக்கிட்டு போனாதா அவளுடைய கையே அவளால் கழுவ முடியும் நைட்டு அவ்வளோ பதிவு எடுத்தால் தான் காலையில் அவளால் எந்திரிக்கவே முடியும் அப்படி இருக்கிற பொண்ணு இப்போ நீங்கள் நடக்க வச்சுட்டீங்க எந்த வழியும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் சொல்லி ஒரு நெகிழ்ச்சியான இந்த ஒரு இதை வந்து சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சென்னையை விட்டு அவங்க கிளம்பினாங்க என்னை பார்த்துட்டு ஒரு முழு மன திருப்தியோடு ஏன் எல்லாருக்கும் எல்லோரும் நினைக்கலாம் இந்த சரவாங்கி ஆஃப்டால் ஒரு பவுலமல் இலை கஷாயம் தானே இந்த ஒரு கஷாயம் ஒரு பெண்ணனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பு முனையை ஏற்படுத்துச்சுங்க ஏன்னா டாக்டர் சொல்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் தீர்வு இல்லைன்னா அப்போ அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஜெயந்தி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஐயோ கல்யாணம் ஆகிற வயசில் இனி எங்களுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சா இனி எதுவுமே பண்ண முடியாதா எங்களுடைய வாழ்க்கை அவ்வளோதானான்னு சொல்லி வாழ்க்கையே வந்து முடங்கி போயிருக்கும் இதுக்கெல்லாம் தீர்வு இல்லை வாழ்நாள் முழுக்க இப்படி தான் இருக்கணும் ஸ்டிராய்ட் போட்டு தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க அதை எல்லாத்தையுமே தவிடு பொடி ஆக்கியாது இந்த பவளமல்லி இலை கஷாயம் என்னுள் உதித்த இந்த பவளமல்லி இலை எனக்கு தெரிந்த வரை முடக்கவாதத்தில் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திருப்புமுனை நன்றி வணக்கம்